I comandi del menu mostra servono a impostare i criteri con cui vengono mostrati gli oggetti in Sargon. I primi comandi servono a personalizzare la visualizzazione dell'interfaccia, è quindi possibile mostrare o nascondere le barre dei bottoni, modificarle, mostrare o nascondere le barre di stato, eccetera. Veniamo poi ai comandi che si riferiscono alla vista grafica del programma. Innanzitutto assi di riferimento consente di modificare le impostazioni relative alla visualizzazione degli assi di riferimento globali del modello che di default sono rappresentati in alto a destra nell'interfaccia ma possiamo anche scegliere di nasconderli oppure di mostrarli nell'origine nell degli assi o meglio nell'origine del modello eventualmente possiamo anche modificare le impostazioni relative alla dimensione degli assi stessi ad esempio ora li mostriamo nell'origine del modello quindi con eh, il centro del sistema di riferimento rappresentato nel punto di coordinate 000 con dimensione di 50 mm andiamo a zoomare nell'origine e vediamo che il sistema di riferimento è stato mostrato qui riportiamolo nella configurazione standard abbiamo poi un comando che consente di mostrare o nascondere i vari oggetti ad esempio possiamo mostrare o nascondere i vincoli oppure gli svincoli, le masse, le molle, le azioni e i nodi. Se togliamo la spunta alla casella nodi e eh, vincoli, vediamo che non vengono più mostrati i simboli relativi ai vincoli nel nostro modello. Ciò non significa che i vincoli non ci siano più, semplicemente in questa configurazione non vengono mostrati. Aggiungiamo ora le azioni e vediamo che adesso vengono rappresentati anche i simboli relativi alle azioni applicate sul nostro modello nel caso di carico corrente. Naturalmente si possono mostrare contemporaneamente tutti i simboli ma eh, ciò può comportare un, un appesantimento della vista quindi a seconda di ciò che si vuole eh, visualizzare eh, di ciò che si vuole ad esempio trasferire in una relazione di calcolo oppure eh, in base alle operazioni che si vogliono eseguire sul modello è possibile accendere o spegnere i flag opportuni per avere la, visualizza la visualizzazione ottimale come vediamo in questo eh, caso di carico ci sono dei carichi distribuiti lungo gli elementi BIM sempre con il comando mostra oggetto riferendoci sempre alla prima sezione vediamo che c'è questa casella azioni sintetiche che consente di rappresentare i carichi distribuiti con una eh, convenzione ridotta cioè con un simbolo di una freccia e un cerchio che indicano la presenza di un carico distribuito o di un carico eh, lineare in maniera diciamo concentrata in modo che su una struttura molto grande con un passo di mesh molto fitto non ci siano troppe forze mostrate sul, sul modello torniamo nel dialogo relativo al comando mostra oggetti e passiamo alla seconda sezione quella relativa alle numerazioni ciascun elemento ha un numero progressivo identificativo che può eh, anche essere mostrato ad esempio possiamo mostrare la numerazione dei nodi per maggiore chiarezza togliamo i vari oggetti vincoli, svincoli, azioni eccetera in modo da non appesantire troppo la vista e vediamo che su ogni nodo è riportato un numero corrispondente al suo numero identificativo è possibile fare lo stesso anche per eh, gli altri tipi di oggetti quindi per le pl, per le travi, per le piastre, per le membrane, per i superelementi, per le molle e per i solidi ciò può essere utile per referenziare i vari oggetti 
nella relazione di calcolo oppure eh, per capire eh, a che elemento ci si sta riferendo quando si esegue un'operazione. È anche possibile, analogamente a quanto visto per le numerazioni, mostrare i nomi degli oggetti. I nomi abbiamo già visto in lezioni precedenti che possono essere assegnati dall'utente secondo le proprie necessità e eh, anziché visualizzare la numerazione è possibile visualizzare il nome che l'utente ha scelto di assegnare. Veniamo poi alla sezione etichette. Qui possiamo decidere di mostrare oppure no le eh, informazioni relative alla sezione e al materiale assegnato agli elementi finiti. Di default sono eh, entrambi disattivi, per, sempre per non appesantire la vista con troppi dettagli che eh, lavorando normalmente non sono sempre necessari tutti e contemporaneamente, ma all'occorrenza posso scegliere di mostrare ad esempio la sezione degli elementi e vediamo che non è immediatamente visibile alcuna eh, stampa sul, nella vista relativa alle sezioni. Questo perché bisogna selezionare gli elementi di cui si vuole mostrare la sezione nel serbatoio di selezione 3 che abbiamo già visto in una lezione precedente. Ecco, così facendo, quando un oggetto è selezionato nel serbatoio di selezione 3, a prescindere poi da qual è il serbatoio attivo in quel momento, se abbiamo spuntato la, la casella sezione verrà mostrata la sezione. Chiaramente possiamo ingrandire o modificare il font attraverso il comando mostra font, eh, andiamo nella sezione chiamata appunto sezione, quindi forma sezionale, possiamo scegliere il font per le travi, lo stesso per le BL, per le piastre, eccetera, e in questo dialogo possiamo anche cambiare il font per gli altri dati come i numeri, i nomi, eh, il materiale e altri dati eh, rilevanti, e vediamo che eh, così facendo il, il font e la dimensione del carattere sono cambiati. Chiaramente se selezioniamo tutti gli elementi ci saranno molte scritte, se però noi nel serbatoio 3 selezioniamo elementi opportuni, ad esempio un tratto di colonna e un tratto di trave orizzontale, vediamo che soltanto per quegli elementi sarà stampata la sezione. In questo modo il colore degli elementi stessi ci aiuta a capire quali hanno la stessa sezione e sarà sufficiente una sola scritta HE240B per sapere che tutta questa colonna, così come tutte le altre colonne che hanno lo stesso colore, hanno quella sezione. In questo modo possiamo crearci una vista eh, ad hoc che eh, sia chiara e non abbia eh, un numero eccessivo di, di stampe, di, di nomi delle sezioni. E quello che abbiamo appena visto per le sezioni vale anche per i materiali, quindi se eh, spuntiamo materiale, potremmo lasciare anche la sezione, in questo caso mettiamo solo il materiale, vediamo che viene cambiata anche eh, correntemente la, gri, la, la vista e ver, vengono stampate ora le informazioni relative al materiale. Nella sezione dati numerici possiamo invece scegliere di mostrare o meno eh, dei dati relativi alla lunghezza degli elementi, al valore del modulo delle azioni, le, alle coordinate dei nodi, ai coefficienti di libera inflessione beta, eh, i fattori di riduzione dell'area, quindi i coefficienti a red, gli spostamenti nodali, le azioni interne e le reazioni vincolari. Infine possiamo scegliere il formato con cui devono essere, rappresentate, eh, le, devono, devono essere rappresentati i valori numerici. In, modo, in questo modo con tutti questi controlli possiamo scegliere la vista che più eh, fa il nostro caso. Riportiamo la vista nelle, eh, nelle situazioni con le impostazioni di default, quindi rimuoviamo l'etichetta relativa al materiale, 
mostriamo vincoli, svincoli e azioni o meglio le azioni ora non mostriamo e clicchiamo ok il prossimo comando è mostra dimensioni ci consente di modificare le dimensioni dei simboli ad esempio quelli per i vincoli e le masse per gli svincoli per le azioni per le molle e per tutti gli altri oggetti che possono essere rappresentati ad esempio lo spessore delle travi in decimi di millimetro e così via per quanto riguarda le azioni è possibile anche eh, utilizzare questa casella scala azioni che se attivata fa in modo che tutte le azioni tutte le, le frecce che eh, indicano delle azioni siano scalate in base al rapporto tra il loro modulo e la massima azione in quel caso di carico quindi una forza che avrà modulo pari alla metà della forza massima presente in quel caso di carico avrà una freccia che è lunga esattamente la metà nel caso ci siano forze molto piccole che quindi sono più difficili da vedere rimuovendo questa spunta saranno eh, tutte mostrate con una freccia di pari lunghezza e quindi potremo assicurarci che le forze siano state effettivamente applicate per quanto riguarda invece gli elementi piastre membrana è possibile definire uno shrink eh, che, che è un valore compreso tra 0 e 1 e quindi fare in modo che l'elemento piastra o l'elemento membrana non sia mostrato nelle sue dimensioni reali ma eh, ristretto di una certa percentuale ad esempio se eh, mettiamo 0.8 l'elemento sarà eh, avrà una dimensione pari all'80% delle sue dimensioni reali. Proviamo, vediamo un esempio, quindi nel simbolo dei vincoli impostiamo dimensione 3 anziché 5 e vediamo che il simbolo è diventato molto più piccolo. I comandi che abbiamo visto hanno comunque dei bottoni nella barra eh, di nella barra principale, quella sopra l'interfaccia che eh, sono appunto mostra oggetti, mostra simboli dimensione simboli eccetera al momento stiamo facendo vedere i comandi dal dialogo per seguire un ordine eh, ben definito torniamo nella nel comando dimensioni riportiamo la dimensione dei vincoli al valore di default e vediamo il successivo comando che è mostra colori qui possiamo scegliere un colore per ogni oggetto o ogni elemento dell'interfaccia grafica ad esempio possiamo cambiare il colore di sfondo possiamo anche cambiare il colore eh, utilizzato per rappresentare un nodo quando è selezionato oppure quando viene deselezionato lo stesso per le travi, per le BL, per le piastre e le membrane e così via abbiamo poi un comando molto importante che è mostra elementi che ci consente di rappresentare gli elementi sulla base di opportuni criteri di default gli elementi sono rappresentati con un colore corrispondente alla loro sezione quindi tutti gli elementi aventi sezione 1 avranno lo stesso colore, tutti gli elementi aventi sezione 2 avranno un, altro, un colore differente da quelli della sezione 1, ma uguale tra loro, e così via. È possibile però anche mostrare gli elementi in base al loro materiale. In questo caso tutti gli elementi hanno lo stesso materiale e sono mostrati tutti con lo stesso colore. Il criterio utilizzato per la rappresentazione viene riportato in questa casella sotto l'interfaccia in modo che sia immediatamente chiaro eh, a cosa si riferisca alla vista grafica quindi alle convenzioni utilizzate in questo caso si riferiscono al materiale utilizziamo questa volta il bottone per ritornare nel comando possiamo eh, visualizzare anche gli elementi in base al tipo quindi le PL e le, PA e le travi saranno rappresentate con due colori diversi così come saranno distinti i colori per piastre e membrane e così via
possiamo anche impostare il, il criterio di colore e quindi ciascun elemento verrà mostrato col colore che gli abbiamo assegnato e infine eh, possiamo scegliere di mostrare una colorazione in base ai gruppi in questo caso tutti gli elementi sono assegnati allo stesso gruppo quindi non ci sono differenze di colore altrimenti vedremmo eh, ad esempio se assegniamo le colonne a un gruppo e le, i controventi a un altro gruppo vedremmo dei colori diversi Abbiamo già visto il comando font che serve appunto a definire il font da utilizzare per le varie scritte e veniamo poi a un comando molto importante che è mostra orientazione. Questo comando ci consente di visualizzare sugli elementi il loro sistema di riferimento locale. Innanzitutto possiamo scegliere di mostrare l'orientazione su tutti gli elementi oppure solo su quelli selezionati. Questo può essere molto utile per non appesantire la vista o per concentrarci solo sugli elementi che ci interessano. Inoltre possiamo anche modificare le dimensioni degli assi di riferimento del sistema eh, di riferimento locale. Le modalità di rappresentazione sono quattro. La prima, quella eh, partendo dal basso, quella di default è nessuna rappresentazione, quindi l'orientazione non è mostrata. Abbiamo poi una rappresentazione sintetica, dove viene mostrato solo l'asse 2 degli elementi, completa, dove vengono mostrate tutti e tre gli assi della, del sistema di riferimento corrente, e dettagliata, dove viene mostrata eh, un'immagine della forma sezionale posizionata nel, in corrispondenza del baricentro degli elementi. Vediamo ad esempio la rappresentazione sintetica su, solo sugli oggetti selezionati, quindi selezioniamo un solo oggetto e vediamo che viene mostrato soltanto l'asse 2 che in questo caso punta in direzione più Y. Questa volta utilizziamo il bottone, torniamo nel comando e vediamo la rappresentazione completa, quindi con gli assi 1, 2 e 3 e infine la rappresentazione dettagliata dove si vede un'immagine eh, un della forma sezionale dell'oggetto in questo caso una sezione eh, di tipo eh, IPE e eh, le dimensioni della sezione sono quelle eh, effettivamente definite per, per quell'elemento vediamo in questo caso una sola sezione chiamiamola così convenzionale, mentre con il comando mostra solidi è possibile visualizzare tutti gli elementi eh, in una vista eh, tridimensionale, quindi con eh, gli elementi diciamo vestiti della loro effettiva forma sezionale. In questo caso, poiché non sono state definite eh, eccentricità per gli elementi BIM, se prendiamo in esame un, un nodo, abbiamo degli elementi che si compenetrano perché appunto non, gli elementi non finiscono prima del nodo ma arrivano tutti esattamente nello stesso punto quindi eh, c'è una compenetrazione possiamo tornare alla vista unifilare anche eh, utilizzando il bottone nel comando e chiaramente la vista unifilare è molto più eh, pratica e comoda da utilizzare la vista solida può essere utilizzata per verificare l'orientazione degli oggetti o per ad, ad esempio dare al committente un'immagine eh, significativa e comprensibile di come è stata realizzata la struttura. La vista unifilare è molto più leggera e eh, consente anche di visualizzare informazioni appunto relative ai nodi, alle forze e quindi è più utile nel, nel lavoro normale con Sargon. Associa colore è eh, il comando che eh, consente di, ass di associare un colore agli oggetti selezionati che è poi eh, possibile mostrare con il comando visto prima, quindi mostra colori e eh, infine abbiamo mostra spessori, in questo modello non ci sono piastre membrane ma il, il comando consente di visualizzare eh, gli elementi piastre membrana con colori diversi a seconda del loro spessore.
se vogliamo salvare le impostazioni correnti e fare in modo che vengano eh, riutilizzate all'apertura di un nuovo modello oppure dello stesso modello su cui stiamo lavorando possiamo utilizzare il comando file salva configurazione e se ad esempio stiamo scegliendo di non mostrare i vincoli o non mostrare gli svincoli oppure utilizzare criteri di rappresentazione eh, personalizzati per le forze o per qualsiasi altro oggetto possiamo salvare tali impostazioni e utilizzarle alla prossima apertura del programma in questo modo se siamo più comodi a lavorare in determinate, eh, con determinate impostazioni non dobbiamo modificarle ogni volta che apriamo il programma